سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر کی زمین میں آیا نمبر تین کا آخری جز ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اور مختلف پارٹس میں کچھ اور تفسیرات جمع کروں گا تو آیا مبارکہ میں آتا ہے یعنی کہ جو رسق جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے تو اس آیت میں متقین کی تیسری صفت کا بیان ہے علامہ راغب اس فہانی لکھتے ہیں کہ رزق کا معنی کیا ہے کہ عطا کرنا خواہ دنیا بھی عطا ہو یا آخرت کی اور رزق کا معنی نصیب ہے جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں تو المفردات میں وہ اس کو یوں لکھتے ہیں اچھا اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رزق کا مراد سے, سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا تمام چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے جب تک باحیات ہوتا ہے چاہے وہ اس کی گاڑی ہو یا کپڑے ہوں یا رز یا ذمہ داری کا پیسہ ہو یا تمام نعمتیں وہ رزق کے ضمن میں آتی ہیں علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح عقائد میں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پیے خواہ وہ حلال ہو یا حرام اچھا علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے وہ اس کو کھائے اور رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے اور معتزلہ کے نزدیک رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کو کھائے اس وجہ سے حرام رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا تو بہرحال تعریفات میں علامہ میر سید شریف صاحب یہ رائے لکھتے ہیں اچھا جو معتزلہ ہیں ان کی رائے کیا ہے اس زمین میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں کہ ان اللہ ہوا رضاق دن قوت المتینی سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی بڑا رضاق ہے اور بڑی زبردست قوت والا ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بندوں تک حرام چیزوں کا پہنچانے والا ہے اور یہ قبی کام ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اور اگر اللہ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی اور بندوں نے اس کو کھا لیا تو پھر بندوں سے مواخذہ کرنا کس طرح صحیح ہوگا وہ اس آیت میں اللہ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدہ فرمائی ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو حرام کو راہ خدا میں خرچ کرنا کب لائق تعریف ہوگا اور کفار نے جب بعض رزق کو حرام کر لیا تو اللہ نے ان کی مذمت کی اور فرمایا کہ حرام حلالا آپ کہیے کہ تم بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حرام کر لیا اور کچھ حلال تو وہ کہتے ہیں معتزلہ میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ اہل سنت کا کیا جواب دیتے ہیں پہلے ان کے دلائل جمع کر لیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق کا حرام کو شامل ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے رزق کی صحیح تعریف یہ ہے کہ کس چیز کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسروں کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا یعنی جس کو جو رزق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا اسی کے ساتھ خاص ہو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا تو یہ معتزلہ ان آیات سے یو استعمال کرتے ہیں پھر اہل سنت انہیں ان کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کبھی نہیں ہے ہر چند کے رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے پھر بھی اللہ کا رضاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور یہ معتزلہ کو بھی تسلیم ہے تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے یہ خلاف ادب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے یا وہ عرش اور کرسی کا خالق ہے البتہ خصوصاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ ایسے جانوروں کا خالق ہے جو غلط جانور ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ او کتوں کے بنانے والے کبھی کیسے اب اس طرح نہیں کہا جاتا نا کیونکہ ادب کے خلاف ہے یا خالق الخراضیر یا خالق الخلاب یا خالق خود شیاطین ایسے تو نہیں کہتا حالانکہ کتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے خنزیر کو بھی اللہ نے بنایا ہے شیاطین کو بھی اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ خلاف ادب ہے اس لیے ایسی بات نہیں کہی جاتی اس طرح خصوصیت سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا رازق ہے بھائی رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اب بندہ اس چیز پر پکڑا جاتا ہے کہ اس نے رزق کس طرح حاصل کیا 
اچھا موتزلہ کا دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ کہ اگر رزق حرام کو شامل ہو تو پھر مال حرام کھانے پر بندوں سے مواخذہ کیوں ہے بھئی تو اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ اللہ نے مال حرام کھانے سے بندوں کو منع کیا ہے اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ مواخذہ کرے گا اچھا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ نے متقین کی تعریف فرمائی ہے تو بھائی اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا تو اس کا جواب علماء اہل سنت نے یہ دیا ہے کہ بھئی دیکھو متقین اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہی وصف قابل تعریف ہے اب ایک آدمی کا حرام اور حلال ملا جلا ہو تو وہ تو ایک حرام مال میں سے خرچ کر رہا ہے جو کہ کوئی باعث سے ثواب بات نہیں ہے بلکہ حرام کا کمانا ووال ہے تو دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی حلال اور پاک کمائی سے خرچ کرو تو راہ یہ سوال کے ذائط میں رزق سے رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذائط میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی مدہ فرمائی ہے اور مدہ اسی وقت ہوگی جب وہ رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مشرقین نے بعض رزق کو حرام کر لیا تو اس پر اللہ نے ان کی مضمت فرمائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مضمت اس وجہ سے کی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو تو انہوں نے اس خود حرام کر لیا جیسے انہوں نے بحیرہ سائبہ وغیرہ کو خود حرام کر لیا کہ بھئی یہ بکری جو ہے یا یہ اونٹنی جو ہے یہ حرام ہے یہ بتوں کے نام پر ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا شَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ کہ اللہ نے جانوروں میں سے کسی کو بحیرہ نہیں بنایا ہے اور نہ سائبہ نہ وسیلہ اور نہ ہم بنایا ہے تو پھر انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کیسے کر دیا دیکھیں نا جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جائے اس کو کوئی استعمال نہ کرے وہ بہیرہ ہے اور جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جائے وہ سائبہ ہے اور جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنتی رہے اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اس کو وہ وسیلہ کہتے ہیں جو نر اونٹ ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اس کو وہ حام کہتے ہیں تو مشرقین نے ان چاروں جانوروں کے استعمال کو لوگوں پر اپنی مرضی سے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر کوئی دریل نہیں اتاری اچھا حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے کیا دلائل ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کے کرم پر ہے تو فرض کیجئے ایک شخص نے ساری عمر حرام کھایا ہے اب اگر حرام کو رزق میں شامل نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ نے تو اس کو رزق نہیں دیا تو پھر اس کا رزق کون دینے آئے اس کا رزق پھر کس نے دیا اس کا رازق کون ہے معاذ اللہ تو شرک ہو جائے گا پھر تو اور یہ اس آیت کے خلاف بھی ہو جائے گا خوران کے بھی خلاف ہو جائے گا تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام پر بھی رزق کا اطلاق فرمایا ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت صفان ابن عمیہ بیان کرتے ہیں یہ بعد میں اسلام لے کر آئے یہ فتح مکہ کے بھی بعد اسلام لے کر غزوہ حنین کے بھی بعد اسلام لے کر تو آخرین میں سے پر صحابی رسول ہے تو حضرت صفان ابن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ فجا عمر بن مرہ آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف یعنی ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں تھنڈی کروں گا اے خدا کے دشمن اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تُو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمر بن مرہ سے فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تُو اس کے بعد اجازت طلب کرتا تو میں تجھے سزا دیتا میرے پاس اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اگر تُو نے اس کے بعد گایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر مونڈ دوں گا اور تجھ کو تجھ پر تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال اسباب کو مدینہ کے جوانوں کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ ان کے لیے اس کا لینا پھر مباہ ہو جائے گا 
یہ سن کر عمر وہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ اس کو قیامت کے دن اسی طرح ننگا اور مخنس اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا سطر نہیں چھپاتا تھا جب بھی کھڑا ہوگا تو مدہوش ہو کر گر پڑے گا اسے سنا نے ابن ماجہ نے روایت کیا تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سازوں کے ساتھ گانے میں مشغول رہتے ہیں اور اسے اپنا روزی کا ذریعہ بنایا اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہمیں بھانڈ نہ کہا کرو ہمیں یہ نہ کہا کرو وہ نہ کہا ہم پروفیشنل سنگرز ہیں خدا کی مار پڑے تم پروفیشنلوں پر اللہ اور اس کے رسول رسول نے اجازت نہیں دی ہے اس طرح کی چیزوں سے اپنے رزق کو کمانے کی اجازت نہیں دی اللہ اور اس کے رسول نے تو بہرحال اس میں بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے کہ اللہ نے جب حلال رزق دیا ہے تو تو نے اس کو چھوڑ کر ان راستوں سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کی جو حرام طریقے ہیں تو رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا یعنی رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن تیرا طریقہ کار حرام ہے غلط ہے تو اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے امام ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے تو جامع البیان میں امام ابن جریر کی یہ رائے موجود ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد لیا جائے سو متقین وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اہل و عیال قرابت داروں اور عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں زبان کو خدا کی راہ میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے ذریعے خرچ کرتے ہیں ہاتھ پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں خدا کی دی ہوئی عقل سے کم عقلوں کو مشورے دیتے ہیں تقوا اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے اس سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے جو علم دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور امام تبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرفوعن روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا جائے تو عیانت القاضی کی جلد ایک صفحہ 231 پر حضرت کا یہ قول آتا ہے اس آیت میں من جو ہے نا لفظ من وہ تبعیدیہ ہے یعنی کہ کل مال سے اللہ کی راہ میں بعض مال کو خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ جو شخص تنگی اور فقر پر صبر نہ کر سکے اس کے لیے کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں اور جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہو اس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے جیسے نا دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کل احساسہ لے کر حضور کو پیش کر دیا اور حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا اور ان کے دل میں جو ایمان اور توکل علی اللہ ہے اس کی قوت پر آپ مطلع تھے حسن بن سہل سے کہا گیا اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے تو نے کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے یعنی خدا کی راہ میں اگر سب کچھ دے دیا جائے تو اسراف نہیں ہے لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے ہے ہر ایک یہ نہیں کر پاتا اچھا امام راضی لکھتے ہیں کہ شقیق بن ابراہیم بلخی یہ بھیس بدل کر عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے پوچھا کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا بلخ سے آیا ہوں کیا تم شقیق کو جانتے ہو کہاں ہاں پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے کہا جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہمارے ہاں تو یہ کتوں کا طریقہ ہے جانوروں کا طریقہ ہے کہ جانوروں کو کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں تو شقیق نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک تو پھر کاملین کا کیا طریقہ ہے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کاملین تو وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے رب کو اب جواب نہیں دینا ہوگا اور کچھ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تفسیر کبیر میں امام راضی جلد پانچ صفحہ 199 پر اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک جو ہے کہ یہ کلام جو ہے نا یہ متقین جو ہے یہ یہ ان کی صفات میں سے ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے 
اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور حلال طریقوں کو اپناتے ہیں اور حلال راستوں کو اپناتے ہیں اور یوں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ یہ اللہ یومنون یہ متفقین کی صفت ہونے کی وجہ سے حالت جر میں واقع ہے یومنون کا معنی جو صدقون یعنی تصدیق کرنے والوں سے ہے اب وہ عمر اور ورش یومنون میں حمزہ کو ترک کرتے ہیں اور باقی اسے حمزہ دیتے ہیں اسی طرح دونوں حراس حمزہ کو ترک فرماتے ہیں جو کہ ساکن ہو اور فیل کے فا کے مقابلے میں آیا ہو مگر چند گنے چنے حروف میں ترک کے حمزہ نہیں کرتے ایمان در حقیقت کیا ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو تصدیق بالقلب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انتا بھی مؤمن اللہ یعنی تو ہماری تصدیق کرنے والا نہیں ہے علیمان یعنی شریعت میں نام ہے دل سے اعتقاد رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا تو اقرار اور عمل کو ایمان ایک خاص مناسبت سے کہا گیا ہے کیونکہ ایمان کے شرائع کا نام ہے الاسلام اسلام عاجزی اور فرما برداری کا نام ہے لہذا ہر ایمان اسلام ہے لیکن ہر اسلام ایمان نہیں ہے جب کہ اس کے ساتھ تصدیق نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ نے آراب کے معاملے میں فرمایا تو یہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ رزق کی بات ہو رہی ہے تو تقدیر کی بھی ذرا بات ہو جائے اس زمین میں ہمارے پاس تفسیر بغوی میں اسی آیت کے زمین میں ایک روایت آتی ہے یحیٰ بن یامر سے وہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے جنہوں نے کلام کیا وہ بسرے میں معبد جہنی تھا تو چنانچہ وہ کہتے ہیں یحیٰ بن عمر کہ میں اور ابن عبد الرحمن حمید ابن عبد الرحمن ہم دونوں مکے کی طرف جانے کے لیے نکلے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم کسی صحابی رسول سے اس بارے میں ملیں اور پوچھیں کہ تقدیر کے اوپر کیا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو میرے ساتھ والوں نے گھیرا تو ہم میں سے ایک نے ان کے حضرت کے دائیں طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف تھا تو میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میرا ساتھی متکلم مجھے بنائے گا تو بس میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں اس علم یعنی علم تقدیر کی طرف احتیاج کرتے ہیں اور اسے طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر تقدیری فیصلے کچھ نہیں ہوتے جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اتفاق سے ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو ان لوگوں سے ملے جا کر کے تو انہیں یہ خبر دے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں یعنی کہ اس قسم کے جو باتیں کرتے ہیں وہ کہ بھئی تقدیری فیصلے اتفاقی ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اور میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں تو جب تم ان سے ملنا تو بتانا کہ عبداللہ ابن عمر تو ان معاملات سے بری ہے بلکہ ان کو ساتھ یہ بتانا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو جبل عہد کے برابر سونا حاصل ہو اور پھر وہ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس عظیم صدقے کو بھی اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس چیز پر وہ ایمان لے آئیں کہ خیر و شر کے فیصلے تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں تو اتنی ضروری چیز ہے تقدیر الہی اور اس پر ایمان کا لانا تو ایمان جو ہے نا بیسکلی وہ امن سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ تو لہٰذا مومن کو مومن کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام مومن اس لیے ہے کہ وہ بندوں کو عذاب سے امان دے اچھا وہ یقین و نسلات کے باب میں یوں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز کا حق ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے اسے ویسے پڑھتے ہیں اس کے اوقات میں پڑھتے ہیں اور اس کے حدود و ارکان اور شکل و صورت کی حفاظت کرتے ہیں اور یقیمون سے ہی قام بالامر و اقام الامر اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ اس امر کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے یا پھر اس جملے سے مراد پانچوں نمازیں ہیں جنہیں لفظ مفرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل وانزل معهم الكتاب بالحق یعنی کتابیں نازل فرمائیں تو گویا یہاں مفرد کتاب سے مراد کتابیں ہیں الکتاب بالحق جو ہے اس سے مراد ہے تو کتاب لفظ واحد لیکن اب کیونکہ پیچھے انبیاء ہیں مبشرین ہیں اور منذرین ہیں تو مراد اس سے کتابیں ہوگا اسی طرح سلاد کا لغوی معنی تو دعا ہے 
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وصل علیہم یعنی ان کے لیے دعا کیجئے تو شریعت مقدسہ میں سلاد افعال مخصوصہ کا نام ہے قیام رکوع سجود قعود دعا اور سنا اور بعض نے اللہ کے اس قول ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کے بارے میں کہا کہ بے شک کی سائت میں اللہ کی طرف سے سلاد کا معنی رحمت اور فرشتوں کی سلاد کا معنی استغفار اور مومنین کی سلاد کا معنی دعا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس کا معنی ہے اَعْطَيْنَاهُمْ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے دیتے ہیں تو ينفقون با معنی یتصدقون ہے یعنی کہ وہ صدقے کرتے صدقہ کرتے ہیں حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اور اس کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں انفاق کا اصل معنی ہاتھ اور ملک سے نکالنا ہے یعنی آپ کا جو ملک ہے آپ کا جو ملک ہے اس میں سے کسی چیز کو نکال دینا اسی سے پھر نفاق السوق یعنی بازار میں لین دین کیونکہ اس میں سامان کو ہاتھ سے نکالنا ہوتا ہے اس کے نفقت الدابا جبکہ اس کی روح نکل جائے یعنی جانور ہلاک ہو جائے پس یہ آیت ان ایمان والوں سے متعلق ہے جو مشرقین عرب سے تھے اچھا یہ جو غیب پر ایمان لانے کے زمن میں ایک روایت ہمارے پاس امام سیوتی در منصور میں لاتے ہیں اور وہ اس روایت کو امام ابن ابی حاتم سے لیتے ہیں امام تبرانی سے لیتے ہیں ابن مندہ سے لیتے ہیں اور ابو نوائم سے لیتے ہیں ان تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں آگے حضرت تویلہ بنت اسلم سے تو اس صحابیات میں سے ہیں وہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے بنی حارسہ کی مسجد میں زہر یا اثر کی نماز پڑھی تو ہم مسجد ایلیہ کی طرف متوجہ تھے یعنی کہ بیت المقدس کی طرف ہمارے ہم قبلہ رو تھے یہ تحویر قبلہ کے زمن میں یہ روایت آتی ہے یعنی ہمارا موں بیت المقدس مقدس کی طرف تھا کہ بیت المقدس کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف تھا وہی ہمارا قبلہ اول تھا ہم نے دو رکعتیں تو بیت المقدس کی طرف موقع کے ادا کر لیں اسے مسجد ایلیا بھی کہا کرتے تھے کہ وہ جو ایلیا میں مسجد ہے اور ایلیا سے مراد پھر وہی علاقہ ہے جس کو آپ یروشلم کہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم دو رکعتیں ادھر مو کر کے ادا کر لیں تو ایک خبر دینے والا آیا اور کہا کہ بھئی حضور نے تو بیت الحرام کی طرف مو کر لیا ہے پس مرد حالت نماز ہی میں عورتوں کی جگہ پھر گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ لوٹ گئیں بقیہ دو رکعتیں ہم نے بیت الحرام کی طرف مو کر کے ادا کی پھر جب حضور کو خبر ہوئی اس نماز کی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے یعنی انہیں اس بات کی خبر دینے والے نے خبر دی وہ وہاں موجود تو نہ تھے پر چونکہ نام آ گیا کہ حضور نے ایسے کیا ہے تو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے بھی ایسا کیا تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ اس زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی جماعت میں خواتین پیچھے اور مرد آگے ہوتے تھے اور پھر یہ جو ہے مسجد نبوی میں بھی دستور تھا اور مسجد نبوی کے باہر بھی تھا تو خواتین کا مسجد آنا کوئی دین سے باہر کی بات نہیں ہے اچھا اسی طرح صفیان بن روائنہ اور سعید بن منصور اور احمد بن منیع نے اپنی سنت سے اپنی مسند میں ابن ابی حاتم ابن الانباری نے المصاحف میں اور اسی طرح امام حاکم نے جسے درجہ اسے درجہ صحیح پر کہا ہے اسی طرح ابن مردویہ نے کئی کتب حدیث میں حضرت حرس بن قیس سے روایت ہے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہوگا جو تم نبی کریم کی زیارت کی وجہ سے ہم کر سبقت لے گئے اے اصحاب محمد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارے ایمان لانے کا حساب ہوگا حالانکہ تم نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عمر بالکل واضح تھا ہر اس شخص کے لیے جس نے بھی آپ کو دیکھا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی شخص ایمان بالغیب لانے والے سے افضل ایمان والا نہیں ہے پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک کی آیت تلاوت فرمائی یعنی بیان کرنے کا مقصد تھا کہ وہ جو بعد میں ایمان لائے ان کا بھی بڑا مقام ہے لیکن اجماع اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ صحابہ کا مقام صحابہ کا مقام ہے صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ ایک جزوی فضیلت ہے جس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور حضور کی زیارت نہ ہوئی اور صحابیت کے شرف سے محروم رہے ان کے دل جو ہے جو برداشتہ دل برداشتہ نہ ہو مایوس نہ ہو تو سنن سعید ابن منصور میں یہ روایت آتی ہے جل دو صفحہ 544-545 اچھا اسی طرح امام بزار ابو یالا اسی طرح اور لوگ حبام حاکم بھی جو اس کو درجہ صحیح پر گردانتے ہیں وہ پھر حضرت عمر بن الخطاب والی روایت لاتے ہیں کہ حضور کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں سے سب سے افضل ایمان والے کون ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ ہیں 
فرمایا وہ اسی طرح ہیں ان کے لیے ایمان قبول کرنا تو حق تھا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کو ایمان نہ لانے سے کون سی چیز روکتی تھی اللہ نے تو ان کو وہ مقام دیا ہے تو پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان افضل ہوگا جنہیں اللہ نے اپنے پیغامات اور نبوت سے نوازا آپ نے فرمایا وہ اسی طرح ان کے لیے ایمان قبول کرنا آپ تھا اور انہیں کوئی چیز مانے نہ تھی کہ وہ ایمان نہ لاتے ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے وہی اترتی ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر شہدا کا ایمان افضل ہوگا جو انبیاء کے ساتھ شہید ہوئے فرمایا وہ بھی اسی طرح ان کے لیے ایمان قبول کرنا حق تھا اور کوئی چیز انہیں مانے بھی نہ تھی جبکہ اللہ نے انہیں انبیاء کی شہادت کی شرف سے نوازا یعنی کہ صحابیوں کی بات ہو رہی ہے یار کیا صحابہ رسول کے بھائی تم ان کے درمیان تو اللہ کے نبی موجود تھے ان کے درمیان تو اللہ کے نبی موجود تھے اور پھر وہ ایمان نہ لاتے تو یہ تو ان کی بدقسمتی تھی وہ ایمان لے آئے کیونکہ اللہ کے نبی ان میں موجود تھے صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے نہ ملائکہ نہ انبیاء نہ پھر صحابہ تو فرمایا وہ لوگ جو انہی مردوں کی سلبوں میں ہیں میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جب کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا وہ میری تصدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں وہ معلق کاغذ پائیں گے ان میں جو ہوگا اس پر عمل کریں گے یعنی کہ قرآن کریم پائیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے یہ ازر ایمان افضل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بشارت دی ہے کہ تم لوگوں کی ایمان بالغیب بہت اعلیٰ مرتبے کی ایمان بالغیب ہے تو امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ درجہ صحیح پر روایت ہے اسی طرح جو حضرت حسن بن عروا نے اپنے مشہور حرب میں بحقی نے دلائل میں اصبحانی نے الترغیب میں اسی طرح اور کئی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو ہے وہ آتا ہے کہ تمہیں ازر و ایمان کون لوگ زیادہ عجیب لگتے ہیں صحابہ نے کہا ملائکہ فرمایا ان کو کیا تھا وہ ایمان نہ لاتے جب کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے تھے صحابہ نے کہا حضور پھر انبیاء فرمایا ان کو کیا تھا وہ ایمان نہ لاتے ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا پھر ہمیں فرمایا تمہیں کیا تھا کہ تم ایمان نہ لاتے جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں خبردار ساری مخلوق سے ازر و ایمان عجیب وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے کتاب کو پائیں گے جو کچھ اس میں ہوگا اس پر عمل کریں گے تو امام بحقی درائل النبوا میں اس روایت کو لاتے ہیں بڑی بات ہے نا بہت بڑی بات ہے ہمارے ایمان کے متعلق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں کے ایمان تازہ ہو جائے ایسی خوبصورت بات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اچھا امام تبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نے پوچھا کہ کیا کچھ پانی ہے کیا کچھ پانی ہے صحابہ نے عرض کیا نہیں پھر پوچھا کیا مشکیزہ ہے صحابہ مشکیزہ لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا آپ نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا پھر اپنی انگلیاں علیحدہ علیحدہ کر دیں حضور کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹنے لگا جس طرح موسا علیہ السلام کے آسا مارنے سے پھوٹتا تھا آپ نے حضرت بلال کو فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وضو کر لیں لوگ حضور کی انگلیوں کے درمیان وضو کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ پانی پینے کا تھا جب سب لوگوں نے وضو کر لیا تو آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے فرمایا اے لوگوں مخلوق میں تعجب انگیز ایمان کن لوگوں کا ہے لوگوں نے کہا ملائکہ کا فرمایا ملائکہ کیسے ایمان نہ لاتے وہ تو ہر معاملے کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا انبیاء کیوں ایمان نہ لاتے ان پر تو آسمان سے وہی اترتی ہوئی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کے اصحاب فرمایا میرے صحابہ ایمان کیوں نہ لاتے وہ بھی تو موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی ابھی تو تم نے موجزہ دیکھا ہے تم پھر ایمان نہ لاؤ ایسے کہ تو تو پھر فرمایا کہ بھئی حیرت تعجب انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا وہ میری تصدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور حضور نے جو اضافت الفاظ فرمائے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے حضور نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو مجمع الزوائد میں امام حیسمی روایت کرتے ہیں جلد نمبر چھ صفحہ نمبر فائیو ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی کیا خوبصورت بات ہے نا کیا خوبصورت مقام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا اچھا امام اسماعیلی نے اپنی معجم میں حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کن لوگ ازروئی ایمان تعجب خیز ہیں 
عرض کی گئی ملائے کا فرمایا وہ کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ آسمان میں رہتے ہیں اللہ کی طرف سے ان امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے عرض کی گئی پھر انبیاء فرمایا وہ کیسے ان کے پاس تو وہی آتی ہے صحابہ نے کہا ہم فرمایا تم کیسے تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے لیکن ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے جو میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا یہ لوگ ازر ایمان تعجب خیز ہیں یہ لوگ میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب ہو سبحان اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روایتیں میں اتنی ساری روایتیں ایک ہی موضوع پر آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں وجہ وہی ہے جو لائف سیشن میں آپ سے عرض کی تھی کہ ہر روایت میں کچھ کچھ باتیں زیادہ ہیں یا کم ہیں اور جب تواتر سے ایک بات بیان کی جاتی ہے تو اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ کتنی زبردست بات ہے اور آپ اس سے استفادہ بھی حاصل اسی طرح امام بزار نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کون سی مخلوق ازرو ایمان تعجب خیز ہے تو صحابہ نے کہا ملائے کا فرمایا ملائے کا کیسے ایمان نہ لاتے صحابہ نے کہا انبیاء فرمایا انبیاء کی طرف تو وہی آتی ہے وہ کیسے ایمان نہ لاتے تعجب خیز ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے وہی پر مشتمل کتابیں پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے یہ لوگ تمام لوگوں سے ازر و ایمان متعجب ہیں اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں حضرت عوف بن مالک سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا تو حضور کے چاہنے والوں حضور کی ملاقات 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 کرنے کے مشتاق لوگوں حضور نے فرمایا میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا یہ الفاظ ذرا ذہن میں رکھنا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی اور اصحاب نہیں ہیں حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہوئی لیکن میں جن کی بات کرتا ہوں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو اور تمہاری تصدیق کی طرح میری تصدیق کریں گے وہ تمہاری نصرت کی طرح میری نصرت کریں گے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا تو حضور نے ہمیں بھائی کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے ہمیں یاد کیا ہے یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرے مدنی نے ہمیں یاد کی امام ابن عساکر نے الاربعین السبعیہ میں ابو حدبہ کے طریق سے حضرت انس سے روایت کیا اور ابو حدبہ ایک جھوٹا شخص تھا اس بارے میں محدثین کیا لکھتے ہیں کہ ابو حدبہ جھوٹا شخص تھا لیکن یہ جو روایت ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس نے جو روایت حضرت انس کی طرف سے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا تو اب یہ روایت کیوں میں نے آپ سے شیئر کی حالانکہ یہ آدمی ابو حدبہ تو قذاب ہے کاذبین میں سے ہے لیکن یہ روایت اس لیے شیئر کی کیونکہ باقی روایتوں میں جس میں یہ راوی نہیں ہے یہی متن اور یہی حدیث آ گئی تو اس لیے پھر علماء اس کو بھی روایت کر دیتے ہیں کہ ویسے تو ابو حدبہ قذاب میں سے ہے پر یہ روایت کا متن باقی روایتوں میں بھی ملتا ہے اس لیے اب اس کے اندر جو علل تھا اور اس کے اندر جو دعف تھا وہ دوسری روایتوں سے پورا ہو گیا اس لیے اس کو پھر علامہ سیوتی نے در منصور میں روایت کیا اور پھر حضور نے اس روایت میں آیت بھی تلاوت فرمائی کہ اللہ دین یو بنا بل گئی اسی لیے روایتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں علل ہے ان میں کوئی کمزوری ہے تو کیا وہ کسی دوسری روایت سے پوری ہو سکتی ہے یا نہیں روح ہو سکتی اسی طرح امام احمد نے امام دارمی نے اسی طرح امام اور کئی امام تبرانی نے امام حاکم نے اسی طرح ابن قانع نے معجم الصحابہ میں الباوردی نے کئی لوگوں نے اس ایک اور روایت بیان کی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی قوم ازرو اجر ہم سے عظیم ہے اب یہ ایک اور روایت ہوگی یہاں صحابہ نے سوال کیا جسے مجمع الزوائد میں امام حیسمی بھی روایت کرتے ہیں جلد دس صفحہ ففٹی ٹو پر تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں نا حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی اتباع کی تو حضور نے فرمایا تمہیں ان چیزوں سے کون سی چیز روکتی تھی جب کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان تھا تم پر آسمان اور اس پر آسمان سے وہی آتی تھی جو وہ تمہیں پڑھ کے سناتا تھا بلکہ وہ قوم زیادہ اجر کی مستحق ہے جو میرے بعد آئے گی دو تختیوں کے درمیان کتاب ان کے پاس آئے گی یعنی کہ قرآن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ جو کچھ اس میں احکام ہوں گے اس پر عمل کریں گے اور یہ تم سے زیادہ اجر کے مستحق 
تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ پھر سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے اس کے متعلق اور باتیں میں آپ سے پھر اگلے درس میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں